E forse questa è l'immagine simbolo della tragedia che ha colpito il Guatemala. Un bambino abbraccia la gamba del padre già caduto, che tende la mano verso l'altra figlia, poco più in là, la mamma. Dopo le eruzioni del Volcan de Fuego è apocalittico lo scenario che si apre sui corridori man mano che si fanno strada dopo il passaggio della lava. Purtroppo ancora in tanti mancano all'appello. Ci sono state intere comunità che sono rimaste bloccate e tristemente rimanendo bloccate sono state diciamo, coperte dalla lava e uccise dai gas. Alcune famiglie sono state trovate morte in terramento. Una Pompei del 79, forse un po' peggio. Eva, che cerca tutta la sua famiglia, domanda tra le lacrime che diano tempo a tutti di riconoscere i loro morti all'obitorio. Voglio almeno, singhiozza, si abbracciare le ossa dei miei cari. Il paese è poverissimo, l'intera America Latina si è mobilitata con mezzi e fondi per aiutare i vicini. Il Volcan de Fuego, 35 km a sud-ovest dalla capitale città del Guatemala, è uno dei 30 del paese, uno dei quattro attivi. La cosa è un po' forse un po' perché la cosa triste soprattutto sono i poveri. E, e, e la cosa più triste è anche che diciamo, non c'è stato un, un preavviso. Il problema è che il, il governo non, non ha fatto niente, non solo questo, anche i governi precedenti, dove doveva, doveva dare terra a questi contadini per traslocarli per, a, a, in altre terre, in altri luoghi, perché il luogo dove stavano è un luogo, era un luogo pericoloso.